अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्पेरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई सी एल आई एम एल आई कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं डेटा सेंटर जो कि यूनिट थ्री से है ब्लॉक वन एम एल आई आई वन जीरो वन तो इससे पहले और भी लेक्चर जो है वो डल चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा सेंटर सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है अ सेंटर डेट मीट द यूजर्स पोटेंशियल नीड फॉर डेटा ओपटेंड फ्राम वेरियस सोर्सेस एक ऐसा सेंटर जो यूज़र पोटेंशियल नीड डेटा का मतलब जो नीड है यूज़र के लिए वो मतलब वहाँ पर दिखे ओपटेन वेरियस वेरियस सोर्सेस के द्वारा उसको हम एक मतलब डेटा सेंटर्स बोल सकते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्राम वेयर सर्विसेस आर ऑफर जहाँ से सर्विसेस जो है वो दी जाती हैं अलग अलग जो यूज़र हैं उनको इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पेशल इंटरनेशन इंफॉर्मेशन सेंटर इसको स्पेशल इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है और सम टाइम इक्वलेंट टू इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर और इसको मतलब इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का भी दर्जा दिया जाता है इट परफॉर्म थ्री इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है डेटा कंपाइलेशन डेटा इवेलुएशन एंड डेटा डिसमिनेशन डेटा को इकट्ठा करना डेटा को इवेलुएट करना और डेटा को मतलब यूज़र तक पहुँचाना यूनेस्को डिफाइन डेटा सेंटर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग क्वान्टिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा जो क्वान्टी जो क्वान्टिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हैंडल करता है उसको हम जो यूनेस्को है उसको डेटा सेंटर का नाम दिया है डेटा सेंटर स्टोर डेटा रिलेटेड टू नैरो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि वो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड भी डेटा जो है वो स्टोर करके रखता है उसके अलावा डेटा जो सेंटर है दे आर सम टाइम एसोसिएटेड टू अ रेंज ऑफ इंटरने इंफॉर्मेशन सेंटर इसको और भी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर से एसोसिएट किया जाता है एनी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी में भी कॉल अ डेटा सेंटर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी को मतलब कर पाए उसको डेटा सेंटर बोलते हैं डेटा सेंटर एंड डेटा बैंक अब डेटा बैंक क्या होता है डेटा बैंक आर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हैंडल एंड हैंडल्स ऑल टाइप ऑफ डेटा कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस्टिकल टेक्नो इकोनॉमिक सेंसर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स तो इन सब से मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा रखता है उसको डेटा बैंक बोलते हैं अब इनमें अंतर क्या होता है ये यहाँ पे है हैव सम डिफ्रेंसेस इसमें कुछ डिफ्रेंसेस है ऑल दो समाइम दे आर कंसिडर्ड सिनोमिनस पर बहुत जगह पे इसको मतलब सेम सेम सा माना जाता है द सिमिलैरिटी द प्रिम सॉरी द प्रिमिलरली वेरी इन रिगार्ड ऑफ द सब्जेक्ट दे डील विद ये मतलब अपने जिस तरीके से जिस प्रकार के मतलब वो सब्जेक्ट से डील करते हैं वही अपने आप में एक मतलब इनके डिफ्रेंशिएशन का जो है वो मतलब प्रमाण देता है द डिफ्रेंसेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द टाइप ऑफ डेटा दे हैंडल जिस प्रकार के डेटा वो हैंडल करते हैं वो एक तरह से डिफ्रेंसेस के प्रकार हैं फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर हैंडल ओनली न्यूमेरिकल डेटा पर टेनिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट ऑन अदर हैंड जो अनदर पॉइंट डिफ्रेंसेस बिटवीन डेटा सेंटर एंड डेटा बैंक इज दैट द फॉर्मर है हैंडल डेटा देम सेल्फ एंड लिटरेचर कंसर्निंग देम वाइल द लेटर हैंडल ओनली डेटा जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है वो डेटा सेंटर्स जो है वो हैंडल करता है 
अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट है एन ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन जिसको डेटा बेस बोलते हैं कनेक्टेड कनेक्टेड विद द डेटा सोर्स विद प्रियोडिकली अपडेटेड एंड अपडेटेड अपडेट एंड डेटा बेस यूज़र हु आर इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन विद द डेटा बेस टू मीट द रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया गया है देखिए यहाँ पे एक डेटा सोर्स है जहाँ से डेटा जो है वो पास होता है डेटा सेंटर तक फिर डेटा सेंटर से जो है वो यूज़र इंटरेक्ट करके और अपना डेटा जो है वो लेता है तो ये पूरा था यहाँ पे इससे रिलेटेड अब यहाँ पे बोला गया है द जनरल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर दिस कंसिस्ट ऑफ डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट विद डेटा प्रोवाइडेड इन दैम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और यूज़र नीड्स फिर उसके अलावा यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सेंटर इंश्योर्स तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बात हो गई डेटा सेंटर पे अब यहाँ पे कुछ और फिगर दिए हुए हैं जहाँ से आपको मतलब थोड़ा और डेफ्थ में नॉलेज मिलेगा जैसे डेटा जनरेट हो रहा है कहीं पे नेचर ऑफ डेटा क्या है वो एक चैनल के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है डेटा सेंटर पर जहाँ पर एकोजिशन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होती है वो भी एक चैनल के माध्यम से होता है और तब वो जाके यूज़र तक पहुंचता है डेटा सेंटर एम्प्लॉय द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सनल्स तो डेटा कोऑर्डिनेटर होते हैं डेटा स्पेशलिस्ट होते हैं डेटा एनालिसिस एंड प्रोग्रामर अब इसके फंक्शन की बात करें तो इनको फंक्शन होता है डेटा कलेक्शन डेटा कंट्रोल डेटा कोडिंग डेटा स्टोरेज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनकोडिंग डेटा डिसमिनेशन एंड रिट्रीवल अब इसमें इन शॉर्ट अ डेटा सेंटर इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री फंक्शन अब इनके तीन कुछ फंक्शन होते हैं जो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये परफॉर्म करेंगे वही बार बार रिपीट हो रहा है डेटा इवेलुएशन डेटा डिसमिनेशन एंड रेफरल सर्विसेस अब तो ये सारे सर्विसेस हैं एक बार इसको आप लोग पढ़ लेना उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ और डाइग्राम दिया हुआ है ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं फिर ये अगले पॉइंट पर चलते हैं कमिटीज़ ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसको आप स्किप कर देना और चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल एंड नेशनल डेटा सेंटर वेरी इम्पॉर्टेंट तो इसको आप मतलब अच्छे से थॉरली इसको पढ़ के जाएँ तो देखते हैं इंटरनेशनल डेटा सेंटर कौन कौन से हैं नासा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सेंटर द यहाँ पे द एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सेंटर ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लेइंग अ की रोल इन पब्लिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिक डेटा कैटलॉग कैटलॉग्स एंड जनरल टेबल्स हो गए मतलब उससे रिलेटेड जो है जितनी भी डेटा है वो रखता है द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस डेटा सेट प्रॉपर कंप्यूटर रीडेबल एंड डेवलपिंग न्यू मैथड टूल एंड टेक्निक फॉर देयर प्रिपरेशन एंड द यूज़ मतलब इनका काम ही होता है कि इससे रिलेटेड जितनी भी डेटा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार करके रखें उसको मतलब डेवलप करके रखें इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफ्रेशन डेटा तो यहाँ पे द इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफ्रेशन डेटा इज अ नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ये एक नॉन प्रॉफिट और साइंटिफिकल साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इट हैज वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप फ्रॉम एकेडमिक गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इसके हर जगह से मेंबरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे चाहे एकेडमिक हो गवर्नमेंट हो या इंडस्ट्री हो द सेंटर इज़ डेडिकेटेड टू वर्ड कलेक्शन इसका जो मेन उद्देश्य होता है कलेक्शन स्टोरेज एडिटिंग पब्लिकेशन डिसमिनेशन ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू पावर पाउडर डिफरेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटीरियल इट हैज वर्जन टू इनक्रेज द यूज ऑफ पावर इनका वर्जन होता है ताकि ये पावर को के यूज़ को है ये मतलब प्रोत्साहित करें उसके बाद आता है नेशनल डेटा सेंटर जो कि बहुत सारे हैं जैसे हो गया सी एस आई आर 
that is council of uh, scientific and industrial research icmr indian council of medical research yeah icar that is indian council of agriculture research yeah isro uh, indian space research organization drdo defense research and development organization तो ये कुछ नेशनल है तो इसमें हम देखते हैं सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो इनमें से कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर डेट इज ई आई सी द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर फंक्शन अंडर द एजीसी एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में कार्य करता है द सेंटर प्रोवाइड हाई quality environment data and information on india uh, in a time timely and cost effective manner ye environment se related jo data hai jaise ki kahan pe kab baad aayega kab tsunami aayega kab kya hoga weather pattern ko batata hai to improve environmental studies project screening and scoping jo ho gaya in sab mein jo ki help karta hai उसके अलावा है नेशनल थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोग्राम तो इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये यहाँ पे लोकेटेड है द नेशनल सेंटर फॉर नेशनल सेंटर वॉज स्टैब्लिश बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल दैट इज एस ई आर सी इसके द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ था ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में The basic function of the center is to evaluate and collect data pertaining to thermophysic properties. तो इससे related जितनी भी data है वो collect करना और protect करना इसका कार्य होता है अब आगे यहाँ पर National Crystal Data Center, that is NCD, DC, National Information Center for Crystal Crystal इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टो क्रिस्ट क्रिस्टालोग्राफी जो है वो स्टैब्लिश इन नाइनटीन एटी टू स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन एटी टू में एट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड बायोफिजिक्स इसके द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास टू सर्व नेशनल इम्पॉर्टेंस सेंटर ऑन क्रिस्टलोग्राफी अंडर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब बेसिकली इसमें बताया गया है कि कब कहाँ और कैसे ये सब स्टैब्लिश हुए थे अब यहाँ पर आ गया नेशनल मरीन डेटा सेंटर एन एम डी सी एस द नेशनल मरीन डेटा सेंटर व स्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ प्रोजेक्ट टू डेवलप इफेक्ट इफिशेंट डेटा हैंडलिंग एंड डेटा बेस स्ट्रक्चर यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रेटेजी टू एक्सरसाइज स्ट्रिंगलिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑन data and its efficient dissemination for operational periodical system मतलब कि जितनी भी ocean से related जो data है marine से related इनको मतलब collect करना satellite के through थ्रू यहाँ पर देखिए इसके बारे में ये बात किया गया है अब द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर सर्विंग वेरियस काइंड ऑफ डेटा सेंटर जैसे इंडियन ओशियनोग्राफी डेटा सेंटर तो ओशन से रिलेटेड जो है और ये कहाँ पे लोकेटेड है गोवा एंड हैज़ बीन डिसग्नेटेड एज द नेशनल इंडिया नेशनल ओशियानोग्राफी सेंटर डेटा सेंटर इन इंडिया तो उसके अलावा इंस्टीट्यूशन फॉर ओशन मैनेजमेंट फिर उसके अलावा नेशनल रिमोट सेंस सेंसिंग एजेंसी तो ये भी है और उसके अलावा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पे शिवाजी नगर पुणे में द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एटमोसफेरिक जो टेम्परेचर है प्रेशर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है विंड वेलोसिटी क्या है विंड का डायरेक्शन क्या है सरफेस टेम्परेचर क्या है रेनफॉल के बारे में ये सब चीज़ों के बारे में ये बताना फिर है जियो डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया में ये जो सेंटर है मरी मरीन विंग अंडर द ग्लोबल सर्वे ऑफ इंडिया दिस जो कि कोलकाता में है फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी 
इट्स रीजनल सेंटर इज़ लोकेटेड एट मुंबई इसका रीजनल सेंटर जो है वो मुंबई में आपने आपको देखने को मिलेगा इट मॉनिटर स्टोर एंड रिट्रीव डेटा पर्टेनिंग टू मरीन पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस लोकेशन अलॉन्ग द कोस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इसका मेन कार्य क्या होता है मोनिटर करना स्टोर करना और रिट्रीव करना जो भी डेटा है रिलेटेड मरीन पॉल्यूशन से जो कि वेरियस कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया से कलेक्ट किया जाता है उसके अलावा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका काम होता है जितने भी ड्रग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको मतलब कलेक्ट करना सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया देखिए नाम से ये सारे स्पष्ट होते हैं इनका कार्य क्या होगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फिर है न्यूक्लियर डेटा सेंटर देखिए न्यूक्लियर डेटा सेंटर जो है ये जो है इसको यहाँ पे द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेट इस बी ए आर सी इन सिचुएटेड एट मुंबई ये मुंबई में सिचुएटेड है हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर साइंस न्यूक्लियर साइंस का इसका बहुत सारे इसके पास कलेक्शन है एंड टेक्नोलॉजिकल डेटा का इट हैज़ अ सेपरेट ग्रुप विच डील विद न्यूक्लियर डेटा इसके पास एक सेपरेट ग्रुप है जो कि न्यूक्लियर डेटा से ही डील करता है उसके उसके बाद ये जो है ये ख़त्म होता है और जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है शोशो इकोनॉमिक डेटा स्ट्रक्चर इन इंडिया अब ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद